Bonjour monsieur dame, si vous êtes arrivé récemment sur la chaîne, et eh ben déjà, bienvenue. Et du coup, peut-être que vous connaissez pas encore le slogan de la chaîne, ne prenez pas de risques, calculez-le. Ben je trouve à titre personnel que cette phrase, elle pourrait tout à fait être le slogan de NordVPN, le partenaire de cette vidéo. C'est vrai, quand on y pense, avec NordVPN, vos données en ligne, elles sont chiffrées, donc ça évite le risque de potentielles cyberattaques. Vous avez aussi un outil de protection de menaces en temps réel, et ça, même si l'outil VPN est désactivé, hein, donc vous serez alerté en cas de téléchargement de fichiers malveillants, par exemple. Ensuite, avec NordPass, vous avez un gestionnaire de mots de passe unique, complexe, et surtout, vous avez un moyen de les stocker de façon sécurisée. Ne stockez pas vos mots de passe dans un fichier texte, même planqué. Ne le fais pas. Bref, vous voyez, question sécurité, même si le risque zéro n'existe pas, avec NordVPN, ce risque, vous le calculez. Et ça, c'est l'esprit de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent, les amis de NordVPN, vous allez me dire Eh ben, vous n'allez pas être déçus, parce que c'est carrément 4 mois d'offert sur l'abonnement de 2 ans. Alors, 4 mois sur 2 ans, ça fait combien de gratuité en proportion Allez, allez, on réfléchit, 4 mois sur 2 ans. On convertit en mois, c'est ça, ça fait 4 mois sur 24 mois. On simplifie la fraction en divisant en haut et en bas par 4, ça fait 1 sur 6. Bravo Merci beaucoup Allez, j'arrête avec mes conneries, je vais vous laisser avec la vidéo d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à considérer cette offre. Là encore, vous ne prenez pas de risque, vous le calculez, puisque c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Allez, place à cette femme incroyable qu'était Lise Meitner, vous allez voir son histoire est dingue. Ciao Bonne nuit ma chérie Bonne nuit, papa. Dis, tu me racontes une histoire pour m'endormir Une histoire Bon, d'accord. Il était une fois une jeune fille qui... Oh non Quoi, non Tu vas pas encore me raconter des histoires avec des princesses et des princes charmants Bah, tu veux quoi comme histoire Eh, hey, je suis grande, moi, maintenant. Je veux plus de cendrillon ou de la belle au bois dormant. Raconte-moi autre chose. Alors, tu veux que je te parle d'une femme qui a eu un destin incroyable Oui. Une femme qui a changé le monde et qui devrait être dans tous les livres d'histoire des sciences La princesse des sciences, en quelque sorte Oui, voilà Très bien. Alors installe-toi, ma chérie, et laisse-moi te raconter l'histoire de Lise Meitner. En ce début d'année scolaire, en 1901, à Vienne, une jeune femme se tient devant les portes de l'université. Elle s'appelle Elise Meitner, mais tout le monde l'appelle Lise. À cet instant précis, elle savoure son entrée à l'université, étape qui n'est pour la plupart des étudiants qu'un départ, mais qui, pour Lise, est déjà une petite victoire. En effet, l'ouverture de l'université aux femmes n'est que très récent, et l'accès au lycée leur étant refusé, la seule façon qu'ont les femmes de pouvoir s'inscrire en université est de passer à un concours appelé la Matura, une sorte de baccalauréat qu'elles préparent en candidate libre pour garantir une formation au moins équivalente à celle de leurs homologues masculins, qui, eux, ont eu l'accès au lycée. Ainsi, en 1899, elles débutent une préparation avec un petit groupe de femmes, tout aussi motivées qu'elles, et deux ans plus tard, à 23 ans, elle s'apprête à étudier la physique, la chimie, la botanique et les mathématiques. Les sciences ont toujours été source de joie pour Lise, et ses parents, Edwin Skovran et Philippe Meitner, y ont toujours encouragé. Tout comme le reste de cette famille juive autrichienne, dont la fratrie comporte pas moins de trois frères et quatre sœurs. C'est donc avec fierté que toute sa famille félicite Lise en 1905 pour l'obtention de son doctorat sur la conduction de la chaleur dans les solides inhomogènes. Seulement voilà, malgré ses brillants résultats, son statut de femme ne lui permet pas de prétendre à une carrière académique. Mais Lise s'accroche et poursuit ses activités de recherche. Et sa ténacité paie, car en 1907, le grand Max Planck accepte de faire une exception pour qu'elle puisse suivre ses cours à l'université de Berlin qui, elle aussi, était fermée aux femmes. Wow, c'était dur pour les femmes à l'époque. Eh oui, je t'avais prévenu. 
Tu voulais pas une princesse Je te présente une guerrière. Et encore, tu vas voir, c'est que le début. Continue Alors il s'est passé quoi à Berlin Suite à son passage à l'université de Berlin, Lise va faire ce qui sera la rencontre de sa vie. Dans un institut dirigé par un certain Émile Fischer, un chimiste nommé Otto Hahn remarque ses prédispositions et lui propose un poste. Immédiatement, c'est un véritable coup de foudre amical entre les deux. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont travailler ensemble pendant plus de 30 ans, malgré toutes les embûches qui leur seront tendues par la suite. Quelles embûches Eh bien, par exemple, le directeur Émile Fischer ne voyait pas d'un bon œil qu'une femme travaille dans son institut et... Encore Eh oui, malheureusement. Et du coup, ils ont fait comment elle et Otto Hahn devront travailler au sous-sol, dans un laboratoire où ils n'étaient pas à la vue de tous. Ils étaient isolés du reste de l'Institut, mais cette mise à l'écart a renforcé leur lien d'amitié et leur collaboration n'en fut que plus fructueuse. En 1912, la situation change. Cette année-là, Otto Hahn est embauché à l'Institut Kaiser Wilhelm de chimie. Son ami Lise le suit et accepte de travailler gratuitement avec un seul statut d'invité. Sa ténacité remarquable va cependant finir par payer cinq ans plus tard, en 1917, quand un département de physique fut créé à l'Institut et que ce même Fischer qui la faisait travailler au sous-sol n'eut d'autre choix que de lui proposer le poste de directrice. C'est à partir de là que la contribution de Lise Meitner va devenir incontournable dans différents domaines. Réunissant une habile réunion de compétences de chimie et de physique avec son ami Otto Hahn, elle découvre plusieurs isotopes, ainsi que le protactinium en 1918. En 1922, elle publie un article sur la libération d'un électron après un bombardement d'un atome par rayonnement ionisant. J'ai rien compris, papa. C'est simple, regarde. Dans un atome, il y a un noyau et autour, un nuage d'électrons. Et chaque atome a un nombre d'électrons à titrer qui reste sur une orbite bien précise. Ce que découvre Liz Meitner, c'est qu'en bombardant un atome, on peut déloger un électron de sa couche interne atomique. Alors, il reste une place libre qu'un autre électron d'une couche d'énergie supérieure peut venir remplir. Mais ce processus nécessite de libérer l'énergie de surplus. Alors, comment l'atome fait-il pour libérer cette énergie Eh bien, il y a deux façons. La première, sous forme de lumière, en libérant ce qu'on appelle un photon. Et la deuxième, c'est en libérant un autre électron qui emporte avec lui l'énergie supplémentaire, sous forme d'énergie cinétique. C'est ce deuxième processus que découvre Lise Meitner, qui sera également découvert l'année suivante par un autre chercheur français, Pierre Auger. Cette découverte portera d'ailleurs son nom, l'effet Auger. Mais papa, c'est fait voler sa découverte alors, c'est ce qu'on peut lire parfois, mais il faut faire attention parce que, certes, on l'a vu, le statut de femme n'était pas facile à porter pour Lise, mais pour ce coup-là, de l'aveu de Lise Meitner elle-même, la physique atomique n'était pas sa priorité. Toutes ses recherches étaient plutôt axées sur la physique nucléaire. Cette découverte était en quelque sorte un simple paragraphe de son article plus dense, et elle n'a sûrement pas elle-même vu la portée de ce paragraphe. En revanche, la physique atomique et cet effet dont on vient de parler étaient vraiment au centre de la thèse de Pierre Auger. Quoi qu'il en soit, cet oubli n'a que très peu affecté Lise, qui, on vient de le dire, était beaucoup plus impliquée dans la physique nucléaire, et notamment par un nouveau projet, le projet Uranium. Le projet Uranium est un projet de recherche basé sur des réactions nucléaires artificielles. Il a débuté en 1934 sous son initiative. Le projet Uranium, c'est son bébé. Grâce à qui, elle en est certaine, la compréhension de la science sur la physique nucléaire va faire un bond. Et l'histoire a montré combien elle avait raison. Mais n'allons pas trop vite, car il va encore se passer bien des choses dans sa vie. Pour l'instant, nous sommes en 1934 donc, et elle décide de s'entourer de deux chimistes pour ses recherches. Bien évidemment, le premier d'entre eux est son ami Otto Hahn, avec qui elle collabore déjà depuis plusieurs années. Le deuxième s'appelle Fritz Strassmann, qui a travaillé lui aussi à l'Institut Kaiser Wilhelm à partir de 1929. Tous les trois vont mener des expériences extrêmement prometteuses sur le sujet. Seulement voilà, un problème de taille arrive en 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir. Et pour rappel, Liz Meitner est juive.
La mise en place des lois ségrégationnistes dans l'administration publique oblige de nombreux scientifiques juifs allemands à démissionner, voire à fuir leur pays. Mais deux facteurs donnent à Lise Meitner un peu d'espoir. D'une part, Kaiser Wilhelm est un institut privé, qui n'est donc pas soumis aux lois des établissements publics, et d'autre part, elle est protégée par sa nationalité autrichienne. Elle doit donc seulement démissionner du poste d'enseignante à l'Université de Berlin qu'elle occupait depuis 1926, et peut utiliser sa grande renommée dans le monde des sciences pour conserver son emploi à l'Institut Kaiser Wilhelm. Pour renforcer cette immunité, quelques légendes vivantes de la physique comme Heisenberg ou Planck suggèrent son nom, ainsi que celui de son ami Otto Hahn pour le prix Nobel pour leur travail novateur en radiochimie, qu'ils ne décrocheront malheureusement pas. Pendant les quatre années qui suivirent, les recherches et les avancées en physique nucléaire se développent à pas de géant. Et plusieurs équipes de chercheurs se disputent le trophée des découvertes dans ce domaine. Rutherford au Royaume-Uni, Irène Joliot-Curie en France, Fermi en Italie, mais dans cette quête acharnée à produire des éléments plus lourds que l'uranium, Anne et Meitner sont dans le peloton de tête. Et c'est dans un sentiment d'urgence politique que Lise poursuit ses recherches. L'étau se resserre en 1937, lorsque l'Institut Kaiser Wilhelm passe définitivement sous le contrôle de l'État allemand. Lise Meitner n'est alors plus protégée que par son statut de ressortissante autrichienne. Mais en mars 1938, les armées du Troisième Reich annexent l'Autriche. La situation est grave et la direction de l'Institut n'a pas d'autre choix que de la renvoyer sur le champ. Son ami Otto Hahn la regarde impuissant quitter les lieux de leur recherche, pourtant si prometteuse. Son arrestation étant imminente, de nombreux physiciens de toute l'Europe l'invitent à des conférences pour lui donner un prétexte légal pour quitter l'Allemagne. Mais rien n'y fait, Lise est interdite d'émigration. Une nuit de juin 1938, elle fuit donc l'Allemagne clandestinement. Elle pose alors ses valises en Suède, à Stockholm, où elle intègre le laboratoire de spectroscopie de Manskibban. Restée seule à Berlin, son ami Otto Hahn et le physicien Fritz Stratzmann poursuivent tant bien que mal leurs recherches sur le bombardement de l'uranium par des neutrons. Mais la tête pensante du groupe, la théoricienne qui était Lise Meitner, leur manque. Otto Hahn entretient donc avec elle une correspondance soutenue en leur faisant part de leurs récents travaux et recueille les conseils de son ami sur les différentes procédures à suivre. En novembre 1938, les deux amis se rencontrent clandestinement à Copenhague afin de planifier une série d'expériences. C'était quoi ces expériences, papa Eh bien, pour rester simple, tu te souviens tout à l'heure quand je te parlais de l'atome et des nuages d'électrons Oui, avec le noyau c'est ça. Eh bien, l'idée de Lise Meitner et d'Otto Hahn, c'est de produire un élément plus lourd encore que l'uranium, en ajoutant un ou plusieurs neutrons à l'intérieur du noyau de l'atome d'uranium. Seulement voilà, lorsqu'il teste cette expérience en laboratoire à son retour en Allemagne, Otto Hahn remarque que non seulement le bombardement du noyau ne permet pas d'en augmenter la taille comme il le voulait, mais en plus que l'expérience semblait contaminée par du barium, un plus petit élément. Dans un premier temps, Otto Hahn se demande s'il n'aurait pas fait une erreur dans ses mesures, ce qui semble aussi l'avis de Otto Frisch, le neveu de Lise, qui l'avait rejointe en Suède lors de son exil. Mais persuadé des compétences de chimiste de son ami Otto Hahn, Lise Meitner imagine une autre explication à cette étrange mesure. Peut-être que le noyau d'uranium, déjà instable, pourrait se scinder en deux autres noyaux distincts sous l'effet du bombardement. Son neveu lui fait alors remarquer que la quantité d'énergie nécessaire à cette division en deux serait colossale, l'équivalent de 200 millions d'électrovolts. Et c'est alors que Lise a une idée. Les retours d'expérience d'Otto Hahn sont clairs. Les deux noyaux générés sont plus légers que celui d'origine d'environ un cinquième en masse. Il y a donc eu une perte de masse dans l'opération. Or, la fameuse équation E égale mc2 d'Albert Einstein la teste. La masse et l'énergie sont liées par cette relation. Lise Meitner calcule alors le produit de la masse perdue par le carré de la vitesse de la lumière et, surprise, le calcul donne précisément les 200 millions d'électrovolts. La théorie est formelle, elle et le reste de son équipe ont divisé l'atome d'uranium. C'est la découverte de ce qu'on appellera plus tard la fission nucléaire. En 1939, le trio Meitner, Hahn et Strassmann publient un article relatant leur découverte. 
Immédiatement, le monde scientifique s'empare de cette avancée majeure, tout en percevant peu à peu les conséquences faramineuses que peut apporter cette avancée dans un environnement de guerre mondiale. En effet, on remarque que la fission de l'uranium-235 s'accompagne elle-même de libération de neutrons, qui eux-mêmes peuvent répéter le processus, à savoir provoquer la fission de nouveaux atomes, qui eux-mêmes vont libérer d'autres neutrons, avec à chaque fois la libération conjointe d'une quantité d'énergie colossale. Une réaction en chaîne qui peut à l'évidence conduire à la fabrication d'une arme redoutable, qu'on appellera bientôt la bombe nucléaire. Parmi les physiciens les plus compétents dans ce domaine, on trouve pêle-mêle des Allemands, comme Heisenberg, qui, même s'il ne cautionnait pas l'idéologie nazie, travaillait malgré tout sous le Troisième Reich. Ou encore des alliés, comme Joliot-Curie ou Rutherford. Une course contre la monde se lance alors, avec un enjeu majeur à la clé. Celui des deux camps qui maîtrisera cette future technologie en premier s'offre une option pratiquement certaine sur la victoire dans ce conflit qui se mondialise de semaine en semaine. Dès lors, un projet secret mené par le physicien américain Robert Oppenheimer voit le jour, le projet Manhattan. Dans ce but, Oppenheimer fait appel au plus brillant cerveau disponible afin de mener ses recherches à bien. Liz Meitner refuse, prétextant qu'elle ne veut rien avoir à faire avec la bombe. En 1944, le prix Nobel de chimie sera attribué à son complice Otto Hahn, qui n'oubliera pas de mentionner sa collaboratrice et amie, mais sans vraiment réussir à dissiper la gêne que celle-ci n'en soit pas récipiendaire. Après la guerre, elle décidera de rester en Suède, dont elle prendra la nationalité en 1949, et de prendre ses distances avec ses collaborateurs, à qui elle reprochera leur manque de prise de position face au régime nazi. Son ami de toujours, Otto Hahn, ne fait pas exception à ses reproches. Elle se montrera même sévère avec son propre comportement, considérant qu'elle a trop tardé à quitter l'Allemagne, cautionnant en passage l'avènement du régime par sa présence. Elle finira ses jours en Angleterre, où elle rendra son dernier souffle à Cambridge en 1968, non sans s'être vue attribuer une multitude de récompenses, notamment le prix Fermi, aux côtés de Otto Hahn et Fritz Strassmann. Malgré cette reconnaissance tardive, il n'en reste pas moins qu'elle a été nommée 49 fois pour le prix Nobel par des collègues, aussi illustres que Max Born, Max Planck ou encore Niels Bohr, sans jamais le recevoir, constituant ainsi l'un des plus flagrants exemples de l'effet Mathilda. Chérie Chérie, tu t'es endormie Non. Eh ben voilà, mon histoire est terminée. Tu dis rien non, parce que je réfléchis. Et j'ai décidé une chose, papa. Laquelle Plus tard, quand je serai grande, je voudrais être une grande scientifique comme Lise. Tu pourras, ma fille. Tu pourras.